சின்ன சின்ன வார்த்தைகளுடன் மலையாளம் கற்றுக்கொள்ளுங்கள் சின்ன சின்ன வார்த்தைகள் தாங்க பெரிய பெரிய வார்த்தைகளுடன் கஷ்டப்பட்ட மலையாளம் கற்றுக்கொள்ள வேண்டிய தேவையில்லை உங்களுக்கு தமிழ் தெரிந்தால் போதும் உங்களுக்கு தமிழ் தெரியும் அதனால் கஷ்டமே இல்லை எளிதாக மலையாளம் கற்றுக்கொள்ளலாம் இப்போது லாம் சூத்திரத்துடன் ஸ்போக்கன் மலையாளம் எந்த சூத்திரங்க லாம் சூத்திரம் இந்த சூத்திரத்தை பத்தி விவரமாக பிறகு பார்க்கலாம் ஓகே அடுத்த பக்கத்துக்கு போகலாமா ஓகே நெக்ஸ்ட் பேஜுக்கு போகலாமா நடப்பதற்கு வாய்ப்புள்ள வேலைகளை மலையாளத்தில் சொல்வது எப்படி நடப்பதற்கு வாய்ப்புள்ள வேலைகளை மலையாளத்தில் எப்படி சொல்வது சில வேலைகள் செய்ய அல்லது நடக்க வாய்ப்பு இருக்கும் இன்னும் சில வேலைகள் நடப்பதற்கு வாய்ப்பு இல்லாமல் போகக்கூடும் நிகழ்வதற்கு வாய்ப்புள்ள வேலைகளை மலையாளத்தில் எப்படி சொல்ல வேண்டும் என்பதை இப்போது தெரிந்து கொள்வோம் ஓகே நெக்ஸ்ட் பேஜுக்கு போகலாமா லாம் சூத்திரம் வாக்கியத்தில் லாம் என்று வரும்போது அதாங்க போகலாம் படிக்கலாம் கற்றுக்கொள்ளலாம் பாடலாம் பேசலாம் நடக்கலாம் சாப்பிடலாம் இவை போன்ற அர்த்தங்கள் வரும் வார்த்தைகள் வரும்போது காம் என்றும் வார்த்தையை உபயோகிக்க வேண்டும் ஓகே நெக்ஸ்ட் பேஜுக்கு போகலாமா தமிழில் மலையாளத்தில் இங்க மொத்தம் எவ்வளவு வாக்கியங்கள் உள்ளன ஐந்து வாக்கியங்கள் உள்ளன அவை என்ன நான் போகலாம் நான் படிக்கலாம் நான் கற்றுக்கொள்ளலாம் நான் பாடலாம் நான் பேசலாம் நான் என்றால் ஞான் நான் போகலாம் என்றால் மலையாளத்தில் நான் போகாம் நான் படிக்கலாம் என்றால் மலையாளத்தில் நான் வாய்க்காம் நான் கற்றுக்கொள்ளலாம் என்றால் மலையாளத்தில் நான் படிக்காம் நான் பாடலாம் என்றால் மலையாளத்தில் நான் பாடாம் நான் பேசலாம் என்றால் மலையாளத்தில் நான் சம்சாரிக்காம் கஷ்டம் ஒன்றும் இல்லை அல்லவா சுலபமாக தான் இருக்கின்றது அல்லவா அந்த டெக்னிக் தெரிந்தால் போதும் இவை போன்ற வாக்கியங்கள் எவ்வளவு வேண்டுமானாலும் சொல்ல முடியும் இதே மாதிரி இன்னும் சில வாக்கியங்களை பார்க்கலாமா ஓகே நெக்ஸ்ட் பேஜுக்கு போகலாமா தமிழில் மலையாளத்தில் இங்க மொத்தம் எவ்வளவு வாக்கியங்கள் உள்ளன ஐந்து வாக்கியங்கள் உள்ளன அவை என்ன நான் சாப்பிடலாம் நான் பார்க்கலாம் நான் கட்டலாம் நான் எழுதலாம் நான் நடக்கலாம் நான் என்றால் ஞான் நான் சாப்பிடலாம் என்றால் மலையாளத்தில் ஞான் கழிக்காம் நான் பார்க்கலாம் என்றால் மலையாளத்தில் ஞான் காணாம் நான் கட்டலாம் என்றால் மலையாளத்தில் ஞான் கட்டாம் நான் எழுதலாம் என்றால் மலையாளத்தில் ஞான் எழுதாம் நான் நடக்கலாம் என்றால் ஞான் நடக்காம் நான் ஓடலாம் என்றால் மலையாளத்தில் ஞான் ஓடாம் நான் படிக்கலாம் என்றால் மலையாளத்தில் ஞான் வாய்க்காம் நான் கற்றுக்கொள்ளலாம் என்றால் மலையாளத்தில் ஞான் படிக்காம் ஓகே நெக்ஸ்ட் பேஜுக்கு போகலாமா தமிழில் மலையாளத்தில் இதுவரை என்னை பற்றி சொன்னோம் இப்போது நான் நாம் நீங்கள் அவன் அவள் அவர்கள் இவற்றை உபயோகித்த வாக்கியங்கள் சொல்வோம் இங்க எத்தனை வாக்கியங்கள் இருக்கின்றன ஆறு வாக்கியங்கள் உள்ளன அவை என்ன 
நான் போகலாம் நாங்கள் போகலாம் நீங்கள் போகலாம் அவன் போகலாம் அவள் போகலாம் அவர்கள் போகலாம் இங்குள்ள வாக்கியங்களை நன்றாக கவனியுங்கள் நான் என்றால் ஞான் போகலாம் என்றால் போகாம் நான் போகலாம் என்றால் ஞான் போகாம் நாங்கள் என்றால் ஞங்கள் போகலாம் என்றால் போகாம் நாங்கள் போகலாம் என்றால் ஞங்கள் போகாம் நீங்கள் என்றால் நீங்கள் போகலாம் என்றால் போகாம் நீங்கள் போகலாம் என்றால் நீங்கள் போகாம் அவன் என்றால் அவன் போகலாம் என்றால் போகாம் அவன் போகலாம் என்றால் அவன் போகாம் அவள் என்றால் அவள் போகலாம் என்றால் போகாம் அவள் போகலாம் என்றால் அவள் போகாம் அவர்கள் என்றால் அவர் போகலாம் என்றால் போகாம் அவர்கள் போகலாம் என்றால் அவர் போகாம் இப்போது விவரங்களை கூர்ந்து பாருங்கள் நான் போகலாம் என்றால் மலையாளத்தில் ஞான் போகாம் நாங்கள் போகலாம் என்றால் மலையாளத்தில் ஞங்கள் போகாம் நீங்கள் போகலாம் என்றால் மலையாளத்தில் நீங்கள் போகாம் அவன் போகலாம் என்றால் மலையாளத்தில் அவன் போகாம் அவள் போகலாம் என்றால் மலையாளத்தில் அவள் போகாம் அவர்கள் போகலாம் என்றால் மலையாளத்தில் அவர் போகாம் ஓகே நெக்ஸ்ட் பேஜுக்கு போகலாமா ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்பொழுது நீங்கள் காம் சூத்திரத்துடன் அதனதுவையால் மலையாளத்தில் வாக்கியம் சொல்வது எப்படி என்று கற்றுக்கொண்டீர்கள் அதே போலவே காம் சூத்திரம் வாயிலாக மலையாளத்தில் எப்படிப்பட்ட வாக்கியமானாலும் எவ்வளவு வாக்கியங்களானாலும் நன்றாக நூறு சதவீதம் பேச உங்களால் முடியும் என்று நான் நம்புகிறேன் சின்ன சின்ன வாக்கியங்களானாலும் பெரிய பெரிய வாக்கியங்களானாலும் எவ்வளவு இருந்தாலும் இந்த காம் சூத்திரம் மூலம் உங்களுக்கு தெரிந்த எத்தனையோ வாக்கியங்களை பேசுங்கள்